दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए दिन से कोनाकरी द कैपिटल ऑफ गिनी जी हाँ बहुत सारे गिनी इस दुनिया में आप कंफ्यूज हो जाते होंगे आप लोग सोच रहे होंगे भाई इतनी सारी कंट्रीज के नाम में गिनी आते हैं गिनी है क्या जैसे कि इक्विटोरियल गिनी है अफ्रीका में एक और कंट्री है गिनी बिसाऊ है जिधर मैं पहले था गिनी कोनाकरी है जिधर मैं अब हूँ एक पापुअनो गिनी है पैसिफिक में जिधर मैं कुछ महीने पहले गया था तो जो बर्बर्स थे उनकी लैंग्वेज में एक वर्ड था अगीना जिसका मतलब होता है ब्लैक या फिर लैंड ऑफ द ब्लैक पीपल उसी चीज से इन कंट्रीज का नाम गिनी पड़ा जैसे कि ऊपर वाली थी गिनी पर उसकी कैपिटल है बिसाऊ तो उसे बोलते हैं गिनी बिसाऊ इस गिनी कैपिटल है कोनाकरी तो इसे बोल देते हैं गिनी कोनाकरी या फिर सिर्फ गिनी और जो साहेल रीजन है ये सारा डेजर्ट वाला अफ्रीका का इसके साउथ में पड़ती है गिनी तो मैं कल पहुंचा था गिनी कोनाकरी और इस कंट्री की पॉपुलेशन है लगभग साढ़े मिलियन एरिया है इनका ढाई लाख स्क्वेयर किलोमीटर फिलहाल बजे सुबह के सवा सात इधर अपार्टमेंट में मैं रुकाऊ अपार्टमेंट से खूबसूरत नजारे यहाँ के सबसे बड़े मॉस्क और सबसे पॉपुलर मॉस्क जो की दो तीन साल पहले बना था आप देख सकते हो स्क्रीन पे दूसरी तरफ नजारा है यहाँ से अटलांटिक ओशन का क्योंकि लगभग 320 किलोमीटर की कोस्ट बिटती है गिनी की अटलांटिक ओशन के साथ इसी के साथ गिनी सराउंडेड है छह और अफ्रीकन कंट्रीज है जिसमें सियरा लियोन लाइबीरिया माली सेनेगल आइवरी कोस्ट गिनी भी और अगर छह पूरी नहीं हुई तो शायद एक आधी होगी जो इसे सराउंड करती है दरअसल गिनी दुनिया की दस लीस्ट विजिटेड कंट्रीज में से एक है और पहले यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते थे और दो में जो इबोला आउटब्रेक हुआ था वो भी यही गिनी में हुआ था तो टूरिज्म पहले कुछ नहीं था उसके बाद से तो बिल्कुल ही डेड होगा पर अपन चल के कुछ देखते हैं यहाँ पे देख सकेंगे तो घूम सकेंगे तो अपार्टमेंट से नीचे उतरता हूँ अभी मैं मेरे दोस्तों से मिलने वाला हूँ जो अमेरिकन दोस्त है मेरे साथ थे पिछली वीडियो जो आपने देखा होगा मुझे गिनी बिसाऊ के एयरपोर्ट पे मिले थे वो लोग इधर होटल नूम करके एक होटल में रुके हुए और मुझे वो लेने आने लग रहे हैं इंटरनेट नहीं होगा ना उनके पास ना मेरे पास बहुत ही डर लगने लग रहा है क्योंकि उनके पास भी कनेक्शन नहीं है मेरे पास भी नहीं है बस तुक्के से मिलने वाले है मैंने बोला की यहाँ पे जो सबसे बड़ा मॉस्क उस मॉस्क के सामने मेन रोड पे तो मैं खड़ा मिलूंगा पांच सात मिनट मैंने इंतजार करना अगर हम आगे पीछे होंगे भटक रहे होंगे तो फिर भी नहीं मिलता तो बस निकल जाना मेरा इंतजार मत करना क्योंकि वो भी परेशान होंगे उनकी फ्लाइट है न्यूयॉर्क की और मैं भी फिर उन्हें ढूंढता फिर हुआ सारे परेशान होंगे तो मैंने कहा इन उस केस में तुम बस निकल ही जाना पर उम्मीद करते हैं कि मुझे देख ले वो और मैं उन्हें देख लू चलते अब मेरे को मॉस्क का रास्ता भी नहीं पता कहाँ से हाईवे पे यहाँ पे इनका सबसे बड़ा जो मॉस्क है बिल्कुल नजदीक है पर मुझे कुछ नहीं पता मैं कल रात को यहाँ पे पहुंचा और बिल्कुल अंधेरा था जब मैं पहुंचता हूँ तो मैं देख ही नहीं पाया सड़के वड़के कुछ भी आइडिया नहीं शायद वही है मस्जिद है तो काफी नजदीक इधर से कुनाकरी ना दुनिया की वन ऑफ द रेनीस्ट कैपिटल्स भी है बहुत बारिश होती है भाई यहाँ गिनी देश में और कुनाकरी में तो और भी ज्यादा फ्लड व्लड आती रहती है यहाँ पे और लोगों को आदत है पर फॉर्चुनेटली अभी इनका सीजन खत्म हो गया बारिश वाला ये कैसे पार करूँ फंसगे इधर से चलते है या फिर उधर से चलते है और ना कुनाकरी एक पेनसुला पे लोकेटेड है अगर आप मैप पे देखोगे ना और कुछ पॉइंट पे तो पेनसुला सिर्फ डेढ़ किलोमीटर चौड़ा है आगे भैया अपन रोड पे लाल रंग की गाड़ी है जैसा उन्होंने मेरे को बताया मैं खड़ा ही हुआ था भाई ये तो एक डेढ़ मिनट के अंदर ही आ गए टाइमिंग का जब हुई ना मेरे को वेट करना पड़ा ना ये बट के सीधा उसी टाइम दिखे लाल गाड़ी मेरा नेट नहीं चल रहा था मैं हालांकि मैंने ही सिम ले लिया तो मैंने फोन रिस्टार्ट करा कि क्या पता रिस्टार्ट करने में चलते हैं फोन स्टार्ट हुआ था इतने में आ भी लिया पर थोड़े ना हम बीच के बैठे जगह थोड़ी कम है गाड़ी में पीछे लोग चार बैठे मेरे को फॉर्चुनेटली इन्होंने अगली सीट दे दी टांगे लंबी पर परेशान हो यार पीछे बेचारे उतर गए भाई फाइनली आ गए हम वाटरफॉल की तरफ को नाकरी से हमें यहाँ आने में लग गए सवा दो घंटे के करीब ड्राइवर बोला कि भी डेढ़ दो घंटे लगेंगे पर दो घंटे से ऊपर लगे क्योंकि एक तो ट्रैफिक मिला हालांकि संडे का दिन था फिर भी ट्रैफिक था क्यों क्योंकि रोड्स वगैरह पे काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का और ट्रैफिक मैनेज नहीं था देखा ही आपने सड़क के नज़ारे और एक चीज़ और आपने नोटिस करी हो कि सारे लोग ना बहुत कम उम्र के यहाँ पे तो इंटरेस्टिंगली यहाँ की ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट आधी मतलब चालीस पैंतालीस परसेंट पॉपुलेशन 
पंद्रह साल से कम की उम्र की है तो सारे देश में बच्चे ही है मोस्टली बाकी आपको सड़क पे दिख रहा होगा काफ़ी गंदगी थी गरीबी थी लोकल सेलर्स आके कुछ ना कुछ बेच रहे थे जैसे उन्हें मौका मिल रहा था रेड लाइट्स पे या जब भी ट्रैफिक हो रहा था लोकल फ्रूट्स वगैरह बेच रहे थे सड़क किनारे मार्केट्स लगी हुई थी लोग अपना सामान बेच रहे थे तो इस तरह की चीज़ें थी और क्योंकि संडे का दिन था इसलिए हमें चेक पॉइंट्स नहीं मिले नहीं आमतौर पर चेक पॉइंट्स भी होते रास्ते में फिलहाल यहाँ पे गिनी में मिलिट्री का रूल है यहाँ पे अभी प्रेसिडेंट नहीं है कोई इनफैक्ट इनके जो पहले इलेक्शन हुए थे डेमोक्रेटिक इलेक्शन वो ही दो में जाके हुए उसके बाद से भी स्टेबल नहीं रहती सरकार अल्फा कोंडे शायद इनके प्रेजिडेंट थे पहले इलेक्शन में जो बने दो में पर फिर ऐसे ही रहा कभी मिलिट्री कू हो गया कभी कुछ हो गया अभी फिलहाल मिलिट्री का राज है एक चीज़ और आपने देखी रास्ते में ऑटो थे अपने इंडिया में जो ऑटो चलते हैं ना टी वाले वो टी वी एस यहाँ भी आ गई और इनफैक्ट टी वी एस के पोस्टर्स लगे हुए थे जगह जगह तो टी वी एस के मोटरसाइकिल्स और ऑटो वगैरह खूब देखने को मिलते हैं इवन पूरे अफ्रीका में ही अब तो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन आखिरी है फ्रेंच और क्योंकि एक फ्रेंच कॉलोनी थी और दो अक्टूबर जी हाँ अपनी गांधी जयंती होती है जिस दिन 1958 फिफ्टी एट को इन्हें फ्रेंच इंडिपेंडेंस मिली थी बाकी गिनी में काफ़ी सारे एथनिक ग्रुप्स भी है जैसे कि फूला मंदिन का सुसु जी हाँ इनका एक एथनिक ग्रुप है कुनाकरी मोस्टली सुसु ही है जो कोस्ट के किनारे जो लोग हैं और आमतौर पे वो फिशिंग करते हैं या फिर कारपेंट्री या लेदर के काम के लिए जाने जाते हैं सुसु लोग इसके अलावा मंदिंग का थोड़े नॉर्थ में है गिनी के और जो अंदर वाला इलाका है जो हरा भरा जो इलाका है इस इलाके में ज़्यादा फूला लोग हैं फूला लोग आमतौर पर बिजनेस होते हैं चलो ये है रास्ता बाकी जैसे मैंने बताया ऑफिशियल लैंग्वेज तो फ्रेंच है लेकिन हर एथनिक ग्रुप की अपनी लैंग्वेज भी होती है तो जैसे सुसु लोग हैं वो सुसु बोलते हैं कोनाकरी में सुसु चलती है ज़्यादा वर्नाकुलर लैंग्वेज की बात करें तो फ्रेंच भी चलती है ऑफिशियल लैंग्वेज है क्योंकि वो और मंदिन का लोगों की अपनी लैंग्वेज है फूला लोगों की अपनी लैंग्वेज है इस वाटरफॉल का नाम है बाकी दुबरी का वाटरफॉल एक और वाटरफॉल है गिनी में जो कि ज़्यादा बड़ा वाटरफॉल है लेकिन वो बहुत बड़ा है कोनाकरी सिटी से दस बारह घंटे की ड्राइव है उसको फूटा वाटरफॉल बोलते हैं या फिर उसे वाटर टावर ऑफ गिनी भी बोलते हैं क्योंकि दैट वाटरफॉल इज द सोर्स फॉर सम ऑफ द बिगेस्ट रिवर्स इन अफ्रीका इंक्लूडिंग द गांबिया रिवर सेनेगल रिवर और नाइजर रिवर जो कि उन सब में सबसे बड़ी है जो कि सात देशों से गुजरती है और वो नदियाँ ना एक्चुअली दो सौ मिलियन लोगों तक पानी पहुँचाती है यानी कि बीस करोड़ लोगों तक और उन नदियों का सोर्स वो फूटा वाटरफॉल है जो कि यहाँ से दस बारह घंटे दूर है कुनागरी से लेकिन ये जो दुबरी का वाटरफॉल है ये भी काफ़ी खूबसूरत और शानदार है और दुबरी का एक्चुअली एक शहर है शहर साइड में रह गया था छोटा टाउन है और इसका रास्ता आपने देखा जंगलों में से गुजरा रोड बहुत ही बम्पी थी खड्डे आ रहे थे ऊपर नीचे होते होते आ रहे थे हम और मतलब ना लास्ट के चार किलोमीटर तय करने के लिए हमें आधे घंटे से ज़्यादा लग गया क्योंकि रोड बहुत ख़राब थी और गाड़ी में हम छः लोग पैक हो रखे थे ऊपर से बैग्स भी थे तो गाड़ी काफ़ी भारी हुई थी और पुरानी गाड़ी थी तो बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे आने लग रहे थे मैंने ही पैर ली भाई शॉर्ट्स और जा रहा हूँ मैं नीचे बढ़िया काम क्या हुआ कि शहरी ले आई थी ड्रोन तो शहरी लेगी ड्रोन शॉर्ट्स यहाँ से और ये अपन कर देंगे वीडियो में ऐड इतने अपन चल के जाके पानी में नाचते हैं क्योंकि यहाँ पे कई जमी हुई तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है स्लिपरी है काफ़ी फ्लोर लिया भाई भाई फुल स्वाद स्वाद आने लग रहे सही ना रहा पानी में मजे आ गए एक नंबर के बढ़िया ना आया और अब चल ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास मुश्किल से हमने आ कितने मिनट बिताई होगी एक घंटा एक घंटा था पूरा पर पता ही नहीं चला टाइम कैसे बीत गया वापस चल पड़े क्योंकि इनको ना फेरी पकड़नी है सीरा लिया के लिए इनको जाना है फ्री टाउन और फेरी चलती है कुनाखरी से तो दो जनों को फेरी पकड़नी है शहरी की रात को फ्लाइट है न्यूयॉर्क की तो टाइम से वापस जाने हालांकि मेरा प्लान भी था नहीं साथ सीरा लियोन फ्री टाउन जाने का आज पर मैंने सोचा को ना आकर ही रुकता हूँ एक दो दिन और थोड़ा आराम करता हूँ क्योंकि इतने दिन से सो नहीं पाया वीडियो उसके चक्कर में और ना काम हुआ <laughs> साजू भाई जो है ये मिक्स है फूला और सुसू में यू आर मिक्स राइट कैन यू से समथिंग इन फूला से समथिंग दोस्तों गिनी के पास ना इतनी सारी रिसोर्सेज आप हिसाब नहीं लगा सकते इनके पास आयरन गोल्ड सिल्वर इवन डायमंड या फिर एल्यूमिनियम और रिजर्व की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट यहीं पे है गिनी में 
ऑस्ट्रेलिया में है और गिनी में है मेरे ख्याल इनफैक्ट पूरी दुनिया के 27 परसेंट बॉक्साइड के सप्लाईज गिनी से होते हैं और ये इनके 50 परसेंट से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उसके लिए कंट्रीब्यूट करता है और ऑलमोस्ट 20 परसेंट इनकी जीडीपी उसी पे डिपेंड करती है गिनी की मैं वीडियो बनाने में व्यस्त हो जाता हूँ बारी बारी चलो गाड़ी में बैठते हैं गाड़ी अपनी पुरानी तैयार है झटके खाती जाएगी फुल एकदम पुलिस रुकवाने लग रही है अभी यहाँ पे लोग लोग उनके लाइसेंस वाइसेंस चेक कर रही है ये देखो भाई अपने इंडिया वाले मोटरसाइकिल टी वी एस वगैरह के ये गाड़ी वाला भाई यहाँ से फुल स्पीड में ले आया अपनी गाड़ी बिना रोक रोक के किसी लिए और तक कैसे निकाल रहा था इसने पुलिस वाला गया अब पुलिस वाला के तुम गा रहे इसे <laughs> मान ही नहीं रहा अपार्टमेंट जाऊंगा मैं और सीरा लेन जाना था मेरे को और इनको भी पर प्लान कैंसिल सा हो गया क्योंकि इनको तो आज ही जाना था मैं सोच रहा था एक दो दिन बाद जाऊंगा क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी कर्फ्यू लग गया आज वहाँ पे उनकी मिलिट्री बैरिक्स पर अटैक कर दिया किसी ने बढ़िया यार काफ़ी ये रेस्टोरेंट तो इधर के हिसाब से तो और भी ज़्यादा <laughs> भाई खाना वाना खा लिया मैं खाने की वीडियो बनाना ही भूल गया खाने में इतने भूखे थे व्यस्त हो गए ब्रेड थी शुरू में स्टार्ट रही बहुत मस्त थी डिप्स वगैरह थी खाना भी अच्छा था सर्विस भी अच्छी थी और जो मेरे दोस्त थे उन्होंने तुरंत आइवरी कोस्ट की फ्लाइट करा ली और वो आइवरी कोस्ट जाने के लिए एयरपोर्ट पहुँच गए क्योंकि सीरा लेन में तो दंगे छिड़ गए मैं और मेरी जो अमेरिकन दोस्त थी गोरी सिर्फ हम दो थे और मेरी गोरी दोस्त की फ्लाइट थी तो जस्ट अभी वो एयरपोर्ट के लिए निकली है मैं आ गया वापस अपार्टमेंट खाने की कीमत आई थी 1.4 मिलियन यहाँ की गिनी की करेंसी मतलब कितने हो गए चौदह लाख यहाँ की करेंसी के रुपए लगे हमारे खाने के पर उन्होंने वाइन की बोतल भी ली थी एक मैंने तो अलग ही नहीं पी वाइन बस खाना खाया और पानी पिया था यह आ गया अपार्टमेंट अब चलता हूँ अपार्टमेंट बस